എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുഴിമന്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ മന്തി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കിയാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മന്തിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ചിക്കന് രണ്ടായിട്ടൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടുകയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുരുമുളക് പയ്യെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ സാ ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ ഇതും പയ്യെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പെരുംജീരകം അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ജീരകം ഇല്ല അതാട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കപ്സ മസാലയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബിക് മസാല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരം മസാല യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ കപ്സ മസാല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുരു ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കണം കുരു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പുരസം വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലോർ ഓയിലിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആർക്കും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പയ്യെ ഇതിലും അതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പീസാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കൈ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഞാനിത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു വലിയൊരു പ
അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു തക്കാളിയുടെ പ്യൂരിയാണ് പ്യൂരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് വേവിച്ചതൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് അത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇതങ്ങ് മിക്സ് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളും നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് അത് അരഞ്ഞു ചേർന്നോളും ഇത് കാണാനായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് കിടന്ന് ഒന്ന് വേ വെന്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇത് സ്റ്റോക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പയ്യെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തീ സിമ്മായി സിമ്മിലിടുക കാരണം ഈ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിപ്പോവരുത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വേണം നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുള്ള ഇത് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് ശരിക്കും അഞ്ച് കപ്പാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ജസ്റ്റ് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആ പൊട്ടറ്റോ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ പൊട്ടറ്റോയുടെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കണത് അത് ഞാൻ പയ്യെ കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയ പോയിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ വേണം നമ്മളുടെ അരി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേ വെന്ത് വരാനായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അരിയപ്പോൾ മൂടി വെച്ചത് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യം മുറിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മന്തിയുടെ ഒക്കെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉൾ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുറം ഭാഗം കുറച്ച് അത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ക്രിസ്പി അല്ല ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അരി ഒക്കെ പയ്യെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ പറ്റാനുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടിയൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അരി പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂടി വെച്ചത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരി നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വെള്ളവും എല്ലാം പറ്റി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചൂടിലിരുന്നത് അങ്ങ് വറ്റിക്കോളും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഈ ചൂടത്തിരുന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു സ്മെല്ല
ഇനി ഞാൻ റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ആ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി പാകത്തിന് അരി നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആ റൈസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകത്ത് കൊഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വിട്ട് 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 തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ദം ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു ഇതാണ് കരിയാണ് കരി ഞാനൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇത് റൈസിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കണം റൈസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു മസാലയുടെയും ഇതിലേക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അറബിക് മസാല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉണക്കനാരങ്ങ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഉണക്കനാരങ്ങ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അറബിക് മസാലയിൽ ഓൾറെഡി ഉണക്കനാരങ്ങ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു കരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നമ്മുടെ കരി ഇതിനകത്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുക വരും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി വെക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പം എൻ്റെത് ഇപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പയ്യെ തുറക്കാണ് ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വന്നത് ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ലും പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലും കൂടിയാണ് വന്നത് നമ്മുടെ മന്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു ചട്നി അതായത് മന്തിയുടെ കൂടെ സൈഡായിട്ടൊരു ചട്നി ഉണ്ട് ആ ചട്നി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടില്ല നാരങ്ങ കൂടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് അരക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇത് നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ അല്ല സോറി തക്കാളി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പൾസിലിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഇത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മന്തിയുടെ മന്തിയുടെ കൂടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്നിയാണ് സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മന്തിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും മന്തിക്ക് മന്തിയുടേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ സാലഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മന്തി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ആ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന എടുക്കണം ചിക്കനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റൈസ് പയ്യെ നമുക്ക് കോരി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം സാധാരണ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കി അതായത് താഴെ അത്ത പാത്രത്തിൽ റൈസും അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിൽ ചിക്കനുമാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റൈസ് റൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളവും എല്ലാം ഈ റൈസിലേക്കും കൂടി ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനോട് സാമ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിലാണ് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈദിന് നിങ്ങളെല്